ওকে তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি আজকের ক্লাস হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ পার্ট টু আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম বিভিন্ন কিওয়ার্ড কে আমরা কিভাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে বা গুগলের মাধ্যমে কিভাবে নর্মালি রিসার্চ করতে পারি তো আজকে আমরা ফাইনালি দেখব কিভাবে আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ এর কাজ বাইরেদের জন্য করব এবং আমরা আমাদের নিজেদের জন্য করব তো আপনারা সবাই জানেন যে গুগল টপ র্যাঙ্কিং এর ক্ষেত্রে সর্বশে প্রথম ভূমিকা পালন করে কিওয়ার্ড সর্বপ্রথম একজন বায়ার যখন তার পেজের জন্য বা তার সাইটের জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবে তো সর্বপ্রথম সে তৈরি করার ক্ষেত্রে সে কিওয়ার্ড রিসার্চ করবে এখন কিওয়ার্ড রিসার্চ কেন করবে কারণ আমরা সাধারণত একটি ইউটিউব চ্যানেল যদি তৈরি করি তো ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করার ক্ষেত্রে দেখবেন আমরা অনেক কিওয়ার্ড রিসার্চ করি বা আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি দেব বা কোন নামে সার্চ দিলে অনেক ইউটিউব চ্যানেল পাওয়া যায় এই বিষয় নিয়ে আমরা আমরা একটু গাড়াগাড়ি করি আর এই গাড়াগাড়ি নামই হচ্ছে কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ আমরা কিন্তু নর্মালি আমরা কিন্তু এত গভীরে না গিয়ে আমরা নর্মালি কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চ করি বাট একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনাকে গভীরে গিয়েও কি করতে হবে কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে হবে কেননা আপনি যখন আপনার সাইটটাকে একটি পরিপূর্ণভাবে একটা সাইজ সাইট হিসাবে সাজাবেন সাজানোর পর আপনার পরে পরের করণীয় কাজ হচ্ছে যে আপনার সাইটটাকে আপনি গুগল টপ র্যাঙ্কিং এ নিয়ে আসা আর এই গুগল টপ র্যাঙ্কিং এ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ভূমিকা পালন করে কিওয়ার্ড আপনার যে মেইন যে কিওয়ার্ড আছে ওই কিওয়ার্ডটা গুগল গুগল তখন দেখে যে আপনার কম্পিউটার গুলো লো আছে কিনা আপনার কম্পিউটার গুলো হাই আছে কিনা আপনার এবার কস্ট পার ক্লিক ঠিক আছে কিনা বা আপনার এস্টিমেটেড আর্নিং ঠিক আছে কিনা বা একটা কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে গেলে আপনাকে যে যে জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে সর্বপ্রথম আপনার কিওয়ার্ড এর যে নামটা আছে ওই নামটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনাকে নাম মাথায় রাখতে হবে প্রথমে তো আপনি সেট করতে হবে যে আপনি কোন কিওয়ার্ড ইউজ করবেন হ্যাঁ কিওয়ার্ড নেমটা আপনার আপনাকে মনে রাখতে হবে বা কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড নেমটা আপনাকে বেছে নিতে হবে এরপরে আপনাকে দেখতে হবে যে মান্থলি সার্চ যে আপনি যে কিওয়ার্ড বেছে নিয়েছেন ওই কিওয়ার্ডের আন্ডারে আন্ডারে কতজন মানুষ মাসে সার্চ করতেছে আবার সপ্তাহে সার্চ করতেছে বা বা ডেইলি সার্চ দিচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে তো যদি আপনি এই জিনিসগুলো যদি ফলো করেন যদি এই জিনিসগুলো যদি আপনি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি যে কোনো সাইটের জন্য কিওয়ার্ড রিসার্চ করতে পারবেন বা আপনার কিওয়ার্ড রিসার্চ করার পর যদি আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করেন ওই ওয়েবসাইটকে সহজে র্যাঙ্কিং এ নিয়ে আসতে পারবেন এরপর আপনাকে মনে রাখতে হবে যে কম্পিটিশন আপনার এই আপনি যে কিওয়ার্ড নিয়ে মার্কেটিং করবেন তাদের কম্পিটিশন কতটুকু হবে বা কম্পিটিশন গুলো হাই আছে নাকি লো আছে এগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে এরপর আপনাকে সিপিসি মেনটেন করে চলতে হবে মানে কস্ট পার ক্লিক এই জিনিসগুলো দেখতে হবে এরপর আপনাকে দেখতে হবে ট্রেন্ডিং আপনি যে ওয়েবসাইটটা আপনি যে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন ওই কিওয়ার্ডের ট্রেন্ডিং কত আছে আপনাকে জানতে হবে এরপর আপনাকে ওই কিওয়ার্ডের লোকেশন জানতে হবে এরপর আপনাকে সিটিআর জানতে হবে এই কিওয়ার্ডের সিটিআর জানতে হবে আপনাকে র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টি জানতে হবে আপনাকে অ্যাডভার্টাইজার যে আপনার এই যে আপনি যে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন এই কিওয়ার্ড নিয়ে কতজন মানুষ অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছে এই জিনিসগুলো আপনাকে জানতে হবে এরপর আপনাকে তাদের হোম পেজ সম্পর্কে জানতে হবে এবং তাদের স্টিমেটেড আর্নিং সম্পর্কে জানতে হবে তো এই মুহূর্তে আমি মুখে যতগুলো কথা বললাম এই সবগুলো কাজ আমরা আজকে করব এবং আজকে করে আমি আপনাকে পরিপূর্ণভাবে দেখাবো তো তার মানে একটা ওয়েবসাইটকে গুগল টপ রিঙ্কিংয়ে নিয়ে আসতে হলে বা একটা ওয়েবসাইটের মেইন যে কাজটা মেইন কাজটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ একজন মানুষ তার ওয়েবসাইট তৈরি করার আগে সে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে যতটুকু গুরুত্ব দেয় তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় তার কিওয়ার্ডের উপর তো আপনারা সবাই মনের সঙ্গে ক্লাসটা দেখবেন যদি ক্লাস করানোর সময় যদি কোনো জায়গায় যদি আপনারা যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই ক্লাস শেষে আপনাদের মন্তব্য অপশন থাকে তারা আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি আপনাদের এই প্রশ্নের আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব ওকে তো আমি স্ক্রিনে চলে যাচ্ছি সর্বপ্রথম আমরা জানবো যে কিওয়ার্ড রিসার্চ কি কিওয়ার্ড রিসার্চ কয় ধরনের বা কিওয়ার্ড রিসার্চ করলে কি হয় বা কি কি বিশেষে কিওয়ার্ড রিসার্চ করা যায় এই সব বিষয় নিয়ে আমরা জানবো এরপর আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ কাজ শিখবো তখন কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড এর বৈশিষ্ট্য মানে কিওয়ার্ড এর বৈশিষ্ট্য কিওয়ার্ড রিসার্চের তিন রকমের বৈশিষ্ট্য আছে একটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ইনটেন্ট একটা হচ্ছে এস্টিমেটেড আর্নিং একটা হচ্ছে কম্পিটিশন প্রথমটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ইনস্ট্যান্ট তারপরে হচ্ছে এস্টিমেটেড আর্নিং তারপরে হচ্ছে কম্পিটিশন এই তিনটাই হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চের বৈশিষ্ট্য তো কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল ইনটেন্ট মানেটা কি কমার্শিয়াল ইনটেন্ট হচ্ছে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য মানে আপনি যে একটা বাণিজ্যিক আপনি যে একটা বিজনেস করবেন ওই বিজনেসের আপনার উদ
তো আমাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যটা আমরা কি করব প্রথমে আমাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এরপরে হচ্ছে স্টিমুলেট আর্নিং স্টিমুলেট আর্নিং হচ্ছে অনুমানিক আয় আমরা যে কিউ কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড নিয়ে যে কাজ করব বা আমাদের যে কিওয়ার্ড একটা কিওয়ার্ড আছে বা আমরা একটা কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ মনে করুন অনলাইন আর্নিং টিপস একটা কিওয়ার্ড তো তার আগে তো আমি অনেক রিসার্চ করেছি যে অনলাইন আর্নিং টিপস নিয়ে আমার মান্থলি কত টাকা ইনকাম হবে বা অনুমানিক আয় কত হবে আমার এই ওয়েবসাইটে আমার ওয়েবসাইটে অ্যাড আসবে অ্যাড আসার ক্ষেত্রে আমার মান্থলি কত টাকা ইনকাম হবে সেই জিনিসগুলো আমরা আগে থেকে কি করি চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু আমি কাজ করি ওকে তারপরে হচ্ছে কম্পিটিশন আমাদের যে কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা কাজ করব এই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন বাজারে কতটা কি কম্পিটিশন আছে বা কতজন মানুষ এই কিওয়ার্ড নিয়ে সার্চ দিচ্ছে বা কতজন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে ফলো করতে হবে আর এই তিনটাই হচ্ছে কিওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্য এরপরে আছে দেখুন ধরে নিন আপনার তিনটি ওয়েবসাইট রয়েছে আমরা আমরা মানলাম যে আমাদের তিনটে ওয়েবসাইট রয়েছে তো একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর গুগল অ্যাডসেন্স একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর অ্যাফিলেট আমাদের এই তিনটা তিনটা ওয়েবসাইট রয়েছে আমি জাস্ট তিনটা ওয়েবসাইট দিয়ে আপনাকে উদাহরণ দেখাচ্ছি বর্তমানে তিনটা কিওয়ার্ড দিয়ে আপনাকে উদাহরণ দেখাচ্ছি একটা হচ্ছে আমাদের কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর গুগল অ্যাডসেন্স একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর সার্ভিস সেল একটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর অ্যাফিলেট তো সর্বপ্রথম দেখুন কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর গুগল অ্যাডসেন্স এই অ্যাডসেন্স কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর গুগল অ্যাডসেন্স এটা হচ্ছে গিয়ে ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট মানে আমরা প্রথমটা ধরলাম ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট পরেরটা ধরলাম সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইট আর তিন নম্বরটা ধরলাম ই কমার্স ওয়েবসাইট এখন কথা হচ্ছে যে এই যে কিওয়ার্ড রিসার্চ ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট আসলে ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট জিনিসটা আসলে কি ইনফরমেশন ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আপনি যে জায়গা থেকে যে বা যে ওয়েবসাইট থেকে বা যে কোনো একটা জায়গা থেকে আপনি যে কোনো একটা কোনো এক ধরনের যদি ইনফরমেশন পান বা আপনি একটা শিখুন একটা জিনিস পান বা কোনো একটা ইনফরমেশন পান সেটাকে বলা হয় ইনফরমেশন ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট তো ধরা যাক এখানে আমি দিয়েছি যে অনলাইন অনেক টিপস কারণ অনলাইন অনেক টিপসটা হচ্ছে ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট মানে অনলাইন অনেক টিপস আসলে কিভাবে অনলাইন অনলাইন থেকে ইনকাম করা যায় বা আমাদের এখানে কোর্সের ফি কত বা কি বিষয়ে আসে আপনারা সব কিছু পরিপূর্ণভাবে জানতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে ধরে নিলাম ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট তো তার মানে হলো কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর গুগল অ্যাডসেন্স ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট হলো অনলাইন আর্নিং টিপস মানে আপনি একটু ওয়েবসাইটকে দেখে বুঝতে পারবেন একটা ওয়েব আমরা আমরা আপনি যখন আমাদের ওয়েবসাইটে যাবেন ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর বিভিন্ন ইনফরমেশন পাবেন তখনই আপনাকে ধরে নিতে হবে যে এটা হচ্ছে ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট এরপরে যে দাপটা রয়েছে এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চ ফর সার্ভিস সেল আরেক ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে সার্ভিস গুলা সেল করা হয় মানে বিভিন্ন প্রোডাক্ট বা বিভিন্ন সার্ভিস গুলা সেল করা হয় दिखान मन कर সার্ভিস সেল রিলেটেড ওয়েবসাইট আর আরেকটা হচ্ছে ই কমার্স রিলেটেড ওয়েবসাইট এর বাহিরে কিন্তু আরো আরো অনেক ধরনের বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে ইনকাম রিলেটেড ওয়েবসাইট আরেকটা ধরে নিলাম আমরা ইনকাম রিলেটেড ওয়েবসাইট ইনকাম রিলেটেড ওয়েবসাইট কি মনে করুন ফাইবার আপওয়ার ফেন্সার ডট কম এগুলো হচ্ছে ইনকাম রিলেটেড ওয়েবসাইট ওকে তো দেখুন এখানে আমি সর্বপ্রথম তিনটা কিওয়ার্ড সাজিয়ে দিয়েছি কিওয়ার্ড ডিসেসের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে স্পোর্টস একটা হচ্ছে ক্রিকেট একটা হচ্ছে ফুটবল আর আরেকটা আমি এখানে দিয়ে দিই ব্যাক পেন ঠিক আছে তো মনে করুন এখানে আমার চারটা কিওয়ার্ড রয়েছে মনে করুন চারটা বায়ার আমাকে হায়ার করলো এই চারটা কিওয়ার্ড দিয়ে আমাকে চারটা বায়ার হায়ার করলো হায়ার করে বললো যে এই তাদের কিওয়ার্ড নিয়ে মনে করুন যে তাদের কিওয়ার্ড নিয়ে আমরা কি করব গুগল টপে নিয়ে আসবো তাদের এই কিওয়ার্ড মনে করুন স্পোর্টস লিখে একজন একজন বায়ার আমাকে হায়ার করলো 
স্পোর্টস লিখে একজন বাইরে আমাকে হায়ার করলো হায়ার করে বললো তার এই স্পোর্টসটাকে যেন সে স্পোর্টস লিখেই যেন গুগল গুগলের টপ ল্যান্ড দিকে পায় এখন মনে করুন আমরা যদি এখানে যদি স্পোর্টস লিখে যদি সার্চ করি আমরা যদি গুগলে যাই সর্বপ্রথম আমাদেরকে কি করতে হবে তাদের কম্পিটিশন বের করতে হবে একটা ওয়েবসাইটকে যদি আপনি গুগল টপ ল্যান্ডে গিয়ে নিয়ে আসতে চান বা একটা বা একটা ওয়েবসাইটে যদি আপনি কোনো বিষয় আসলে যদি জানতে চান বা বাইরে যদি বলে যে আমার এই একটা আমার একটা কিওয়ার্ড আছে ওই কিওয়ার্ডে কি করো গুগল টপ ল্যান্ডে আসবে কিনা সেটা আমাকে বলে দাও তো সর্বপ্রথম আপনার আপনার জিনিসটা দেখবেন সর্বপ্রথম দেখবেন যে আপনি যে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন যে আপনার বাইরে যে কিওয়ার্ডটা দেবে ওই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন কত হবে আর আপনি গুগল টপ ল্যান্ডে আসার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ভূমিকা পালন করবে আপনার কম্পিটিশনটা তো দেখুন আমি এখানে লিখে সার্চ করলাম এখানে আমরা আমাদের কিওয়ার্ড কি ছিল স্পোর্টস তো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম স্পোর্টস তো আমরা যদি স্পোর্টস থেকে যদি এখানে যদি সার্চ করি আমরা যদি স্পোর্টস থেকে যদি এখানে সার্চ করি তো দেখুন স্পোর্টস এর আমাদের স্পোর্টস रिलेटेड কত ধরনের কম্পিটিশন আছে এখন যদি আমরা যদি সরাসরি স্পোর্টস কে যদি মেইন কিওয়ার্ডে যদি ফোকাস দেই আমরা স্পোর্টস টাকে যদি নিয়ে সরাসরি কোনো আগে পেছনে কোনো কিছু লেস না লাগিয়ে যদি আমরা সরাসরি যদি স্পোর্টস টাকে যদি আমরা যদি ব্যাকলিং তৈরি করি বা তার জন্য অনেক বুক মার্কিং করি বা তার জন্য আর্টিকেল রাইটিং করি ব্লগ পোস্টিং করি কমেন্টিং করি বা মার্কেটিং করি গুগল টপ ল্যান্ডে গিয়ে আসার জন্য যতগুলো কাজ প্রয়োজন সবগুলো যদি কাজ করি তো আপনি বছরের পর বছর কাজ করবেন কিন্তু এই শুধু স্পোর্টস নিয়ে আপনি কখনোই গুগল টপ ল্যান্ডে আসতে পারবেন না তো তার জন্য আপনাকে কি করতে হবে তার জন্য আপনাকে স্পোর্টসটা কিন্তু আপনার মেন কিওয়ার্ডই থাকবে আমাদের স্পোর্টসটা কিন্তু মেন কিওয়ার্ডই থাকবে তো আপনাকে কি করতে হবে তার আগে পিছনে লেস লাগিয়ে আপনাকে গুগল টপ ল্যান্ডে গিয়ে আসতে হবে তো তখন আমরা যদি এখানে আগে পিছনে লেস লাগে তখন সরাসরি যদি স্পোর্টস থেকে যদি আমরা সার্চ করি সেক্ষেত্রে আমরা এতটা রেজাল্ট পাচ্ছি এতটা রেজাল্ট পাচ্ছি এখন যদি আমরা যদি এখানে দিয়ে দিই দ্য বেস্ট দ্য বেস্ট স্পোর্টস ইন ইন বিডি দ্য বেস্ট স্পোর্টস ইন বিডি লিখে যদি আমরা সার্চ করি ততক্ষণ আমাদের কম্পিটিশনটা কমে যাবে ততক্ষণ আগে যাইতে আমাদের কম্পিটিশনটা কমে গেছে বা এখানে আমরা যদি দিয়ে দিই ইন ইউএসএ ইন ইউএসএ লিখে যদি সার্চ করি দ্য বেস্ট স্পোর্টস ইন ইউএসএ ততক্ষণ আমাদের কম্পিটিশনটা কিন্তু কমে যাচ্ছে তো এখানে আমাদের কিওয়ার্ড ডিফিকাল্টলি আসতেছে আমাদের আমাদের কম্পিটিশনটা কিন্তু কমে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে মনে করবেন যে আপনি আর কি কোনো যদি বায়ো যদি একটা বায়ো যদি আপনাকে হায়ার করে হায়ার করার ক্ষেত্রে যদি আপনাকে যদি একটা বায়ো যদি একটা কিওয়ার্ড দেয় বায়ার কিন্তু কিভাবে গুগল টপ ল্যান্ডে আসবে বা কিভাবে একটা সাইটকে গুগল টপে তুলবে এগুলো কিন্তু বায়ার কোনো কিছুই জানে না আপনাকে সে বুঝিয়ে দেবে যে আমার এই কিওয়ার্ডটা যেন আমি এই স্পোর্টস লিখে যেন আমার কিওয়ার্ডটাকে গুগল টপ ল্যান্ডে আসতে পারি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে এই কিওয়ার্ডের আগে পিছনে লেস লাগাতে হবে ততক্ষণ এখানে এই স্পোর্টস দিয়ে আমি কি লিখেছি দ্য বেস্ট স্পোর্টস ইন বাংলাদেশ তো আমার কিন্তু মেইন কিওয়ার্ডটা কিন্তু আমার জায়গা জায়গায় থাকলো মেইন কিওয়ার্ডটা যেন আমার জায়গায় থাকলো এখন যদি কোনো বায়ার আমরা যদি এই কিওয়ার্ড লিখে যদি এখন আপনার বায়ে যদি হয় ইউএস এর আপনি এখানে ইন ইউএসএ লিখে দেবেন বাংলাদেশের পরিবর্তে ইউএসএ লিখে দেবেন জাস্ট আমি উদাহরণ আপনাদেরকে দিচ্ছি ওকে তো দেখুন এখানে এই যে আমরা অবস্থানে এই জিনিসটা লিখলাম দ্য বেস্ট স্পোর্টস দ্য বেস্ট স্পোর্টস ইন ইউএসএ এখন যদি কোনো বায়ে যদি দ্য বেস্ট স্পোর্টস ইন ইউএসএ ইন বাংলাদেশ লিখে যদি সার্চ দেয় আমাদেরটা আমরা গুগল টপ ল্যান্ডে কাজ করলাম কাজ করার পর আমাদের গুগল টপ ল্যান্ডে আসছে এখন যদি কেউ যদি এই কিওয়ার্ড লিখে সার্চ করে আমাদের গুগল টপে পাবে এবং দ্য বেস্ট স্পোর্টস যদি লিখে সার্চ করে তাহলেও আমাদেরটা পাবে এবং সে যদি শুধু স্পোর্টস ইন বাংলাদেশ লিখে সার্চ করে আমাদেরটা পাবে এবং সে যদি বেস্ট স্পোর্টস লিখে যদি সার্চ করে আমাদেরটা পাবে এবং সে যদি স্পোর্টস লিখে সার্চ করে আমাদেরটাই পাবে কারণটা কি কারণ আমরা একটি লং ট্রাই কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা এই সাইটটাকে গোল টপ ল্যান্ডে নিয়ে আসছি আর এই প্রত্যেকটা কিওয়ার্ড দিয়ে যখন আমাদেরকে সার্চ করবে তখন সে আমাদেরকে খুঁজে পাবে কিন্তু একটা কিওয়ার্ড নিয়ে মনে করুন এখানে শর্ট কিওয়ার্ড আছে এই স্পোর্টস নিয়ে যদি আপনি গুগল টপ ল্যান্ডে নিয়ে আসতে চান আপনি কখনোই গুগল টপ ল্যান্ডে আসতে পারবেন না আনুষঙ্গিক ভাবে তৈরি করলাম তো দেখুন আমরা যদি এই দ্য বেস্ট ক্রিকেট সব ইন বাংলাদেশ থেকে সার্চ করি আমাদের কম্পিটিশনটা কমে যাবে এবং কম্পিটিশনটা যখন কমে যাবে তখন গুগল টপ ল্যান্ডে আসাটা আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছি যেহেতু এটা গুগল টপ ল্যান্ডে ক্লাস না কিন্তু কিওয়ার্ড রিসার্চের বেলা আমি আপনাকে সামান্য কিছু ধারণা দিলাম
আপনি যখন একটা কিওয়ার্ড নিয়ে যখন কাজ করবেন এই কিওয়ার্ডের সর্বপ্রথম এখানে এখানে বলা আছে মান্থলি সার্চ ফর মেইন কিওয়ার্ড মানে আপনার কিওয়ার্ডের প্রতি মাসে আপনার কিওয়ার্ড নিয়ে কতজন মানুষ সার্চ দিচ্ছে আপনার কিওয়ার্ডটি নিয়ে প্রতি মাসে কতজন মানুষ সার্চ দিচ্ছে সেই জিনিসটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এরপর হচ্ছে অ্যাডসেন্স ইনফরমেশন বেসিক ওয়েবসাইট তো এখন এই যে মান্থলি সার্চ ফর মেইন কিওয়ার্ড মানে আমাদের যে কিওয়ার্ডটা আমাদের যে কিওয়ার্ডটা কোন ধরনের কিওয়ার্ড কোন ধরনের কিওয়ার্ড তাও কিন্তু আমি এখানে বলে দিয়েছি অ্যাডসেন্স রিলেটেড যদি কোনো কিওয়ার্ড হয় বা ইনফরমেশন বেসড যদি কোনো ওয়েবসাইট হয় ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট বলতে এখানে আমি আবার দেখে দিচ্ছি আপনাদের এখানে বলা হয়েছে অনলাইন আনেক টিপস মানে যে জায়গায় আপনি কোনো ইনফরমেশন পাবেন যে জায়গায় আপনি খবরাখবর পাবেন যে জায়গায় আপনি একটা জিনিস শিখতে পারবেন বা যে কোনো একটা জিনিস আপনি জানতে চাচ্ছেন ওই ওয়েবসাইটের ভিতরে আপনি জানতে পারবেন ওইটি হচ্ছে ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট আমি এই যে এখানে তিনটা যে কিওয়ার্ড আছে ওয়েবসাইট রয়েছে এই তিনটা কিওয়ার্ডের আমি এই নিচে উদাহরণ দিয়েছি এই যে তিনটা যে আমি আপনাকে ওয়েবসাইট রয়েছে তিন ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে এই তিন ধরনের ওয়েবসাইটের নিচে আমি আপনাদের উদাহরণ দিচ্ছি তো মান্থলি সার্চ ফর মেইন কিওয়ার্ড অ্যাডসেন্স অথবা ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট মানে অ্যাডসেন্স জড়িত যদি কোনো ওয়েবসাইট হয় বা ইনফরমেশন বেসড যদি কোনো ওয়েবসাইট হয় সেই ক্ষেত্রে এজ এ বিগেনার হিসাবে এজ এ বিগেনার হিসাবে আপনাকে যদি সে কিওয়ার্ড সার্চ করার জন্য যদি দেয় এজ এ বিগেনার হিসাবে আপনি মান্থলি সার্চ দশ হাজার থেকে বিশ হাজার জন্য হয়ে থাকে মান্থলি সার্চ তার জন্য দশ হাজার থেকে বিশ হাজার হয়ে থাকে এই দশ হাজারের যদি নিচে যদি হয় দশ হাজার যদি নিচে যদি হয় আপনি এই মান্থলি সার্চ গুলো তাকে দিতে পারবেন না মনে রাখবেন এর উপরে যদি পান এর উপরে যদি পান তাহলে তো ভালো কথা মানে একদম বিগেনার হিসাবে আপনি দশ হাজার থেকে বিশ হাজার পর্যন্ত যদি তার মান্থলি মান্থলি সার্চ হয় আপনি বাইরকে এটা দিতে পারবেন তার মানে ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট বা অ্যাডসেন জড়িত কোনো যদি কোনো কিওয়ার্ড যদি হয় বা কোনো ওয়েবসাইট হয় তার জন্য আপনাকে মান্থলি সার্চ জন্য আপনি যখন গুগলে সার্চ করবেন একটা কিওয়ার্ড দিয়ে যখন সার্চ করবেন বাইরে তো আপনাকে একটা কিওয়ার্ড দেবে ওই কিওয়ার্ড দিয়ে যখন আপনি সার্চ করবেন তার জন্য মান্থলি সার্চ হয় দশ হাজার থেকে বিশ হাজার এজ এ বিগেনার একদম নতুনদের জন্য এরপরে দেখুন মান্থলি সার্চ ফর মেইন কিওয়ার্ড এখানে কিন্তু সবগুলো কিন্তু মেইন কিওয়ার্ড বলা হচ্ছে মেইন কিওয়ার্ড বলতে আমাদের মেইন কিওয়ার্ড কি অনলাইন আনেক টিপস এটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের মেইন কিওয়ার্ড এই মেইন কিওয়ার্ডের কথা এখানে বলা হচ্ছে মান্থলি সার্চ ফর মেইন কিওয়ার্ড সার্ভিস সেল বেসিক ওয়েবসাইট বা সার্ভিস সেল বেসড ওয়েবসাইট তো সার্ভিস সার্ভিস বেসিক ওয়েবসাইট বলতে আমি এখানে 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 দিয়েছি যে আমি আগেই বলেছি যে দারা হচ্ছে একটা সার্ভিস সেল বা এই যে জুম সফটওয়্যারটা এই জুম সফটওয়্যারটা আমাদের কি দিচ্ছে সার্ভিস দিচ্ছে তার মানে এই জুম সফটওয়্যারটা হচ্ছে সার্ভিস রিলেটেড একটা ওয়েবসাইট তো এই ধরনের যেগুলো আমাদেরকে সার্ভিস প্রোভাইড করে বা যেগুলো আমাদেরকে সার্ভিস দেয় যেমন কোন মেসেঞ্জার হচ্ছে একটা সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইট ফেসবুক হচ্ছে একটা সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইট তারপর গুগল হচ্ছে একটা সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইট তো যারা আমাদেরকে সার্ভিস দেয় এই ধরনের ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে আপনি এজ এ বিগিনার হিসাবে আপনাকে এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার পর্যন্ত মান্থলি সার্চ রাখতে হবে কারণ একটা কিওয়ার্ড দেখলেই তো আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কোন ধরনের কিওয়ার্ড বা এটা কোন ধরনের কিওয়ার্ডের ওয়েবসাইট হতে পারে একটা কিওয়ার্ড দেখে কিন্তু আপনি এই জিনিসটা ধারণা করতে পারবেন তো সেলস রিলেটেড বা সার্ভিস রিলেটেড যদি কোনো ওয়েবসাইট হয় সেটা আমরা বুঝতে পারবো কিওয়ার্ড দেখেই মানে কোন যে ক্লোথিং স্টোর ক্লোথিং স্টোর কি সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইট আমরা বুঝতে পারি জুম কি জুম হচ্ছে একটা সার্ভিস রিলেটেড ওয়েবসাইট जमा दी आदि पांच हजार तो अपनी करते हैं समस्या नहीं बाट एक हजार नीचे जो ना नेमे जाए ओके तो देखो जस्ट नर्माली जुम सफ्टवेयर रेखे कारण जुम सफ्टवेयर सार्विस रिलेटेड वेबसाइट যেখানে বিক্রি হয় ওই সব সাইটে আপনি কি করতে পারবেন মানে যে মান্থলি সার্চ আপনি আপনি কিওয়ার্ড মান্থলি সার্চ ধরে নিতে পারেন এক হাজার থেকে পাঁচ হাজার মানে এখানে সেলস সার্ভিস এবং এবং এফিলেট এবং প্রোডাক্ট সার্ভিস যেগুলো একই জন্য হয় আবার দেখুন এখানে আমি লিখে দিচ্ছি যে চেঞ্জেবল মানে এখানে ওয়ান কে জায়গায় আপনি টু কে যদি হয় টু কে থেকে ফাইভ কে কোনো সমস্যা নেই বা ফাইভ কে থেকে সিক্স কে যদি হয় কোনো সমস্যা নেই মানে এই যে এফিলেট বা প্রোডাক্ট রিলেটেড সেলস সার বেসিক যে ওয়েবসাইটটা আছে এটা চেঞ্জেবল তো এই সব কিওয়ার্ডগুলো আপনারা যখন কিওয়ার্ডটা দেখবেন তখনই বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কোন ধরনের কিওয়ার্ড এটা ইনফরমেশন বেসিক কিওয়ার্ড নাকি এটা সেলস সার্ভিস রিলেটেড কিওয়ার্ড নাকি এটা প্রোডাক্ট সেলস জনিত কোনো কিওয
দুই নম্বর এবং তিন নম্বরে কি মানে সার্ভিস রিলেটেড যদি হয় আমরা অ্যামাজনও দৌড়ে নিতে পারি এবং জুম সফটওয়্যারও দৌড়ে নিতে পারি ফেসবুকও দৌড়ে নিতে পারি মেসেঞ্জারও দৌড়ে নিতে পারি বাট ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইট একটাই থাকবে যেখানে শুধু ইনফরমেশন পাওয়া যায় যেখানে আর কোনো কিছু পাওয়া যায় না শুধু ইনফরমেশন পাওয়া যায় তার মানে ইনফরমেশন বেসড ওয়েবসাইটের জন্য আমরা টেন দশ হাজার থেকে বিশ হাজার কি করব মান্থলি সার্চ জোগাড় করবো বা যেগুলোতে মান্থলি সার্চ থাকবে ওই কিওয়ার্ডটাই আমরা বেস্ট হিসাবে বেছে নেব আবার এখানে সার্ভিস সেল এবং সার্ভিস সেল বেসড ওয়েবসাইটের জন্য আমরা এক হাজার থেকে পাঁচ হাজারের ভিতরে আমরা কি করব যদি কিওয়ার্ড সার্চ দেওয়ার পরে যদি এরকম যদি আমরা পাই এক হাজার থেকে পাঁচ হাজারের ভিতরে আমরা বাইরকে এই কিওয়ার্ডটা জমা দিতে পারবো আবার क्षेत्र मानसिच আপনার এখানে যদি বেশি বেশি মান্থলি সার্চ রিজাল্ট আসে বা বেশি বেশি যদি মানুষ আপনার কিওয়ার্ড নিয়ে সার্চ করে তাহলে অবশ্যই সেল আসবে কোনো একটা মানুষ যদি তার ওয়েবসাইটের ভিতরে আপনি আপনাকে একটা বাইরে একটা কিওয়ার্ড দিল ওই কিওয়ার্ড নিয়ে যখন আপনি সার্চ করবেন সার্চ করে তাহলে দেখলেন যে তার সার্চ মান্থলি সার্চ অনেক বেশি তো মান্থলি সার্চ যদি বেশি হয় তাহলে তার সেল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে প্রথমে আপনি এই মান্থলি সার্চটা ফলো রাখবেন এরপর হচ্ছে কম্পিটিটর মানে আপনি যে সাইট নিয়ে যে কিওয়ার্ড নিয়ে সার্চ করবেন বা যে কিওয়ার্ড বাইরে আপনাকে দিল বা যে কিওয়ার্ড নিয়ে কাজ করবেন ওই কিওয়ার্ড এর কম্পিটিটর কতটুকু আছে কম্পিটিটর কতটুকু আছে এটা শুধু বলা হচ্ছে ইনফরমেশন বেস ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু এই কম্পিটিটরটা বলা হচ্ছে শুধু ইনফরমেশন বেস ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে কতটা কম্পিটিশন আছে মানে তাদের কম্পিটিশন উইল বি মিডিয়াম হাই মানে মিডিয়াম এবং হাই হতে হবে কম্পিটিশন মিডিয়াম এবং হাই কিন্তু লো রেটের কম্পিটিশন কম্পিটিটর আপনি নিতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে স্যার समान मानदिन डलार सफ्टवेर खुजे दाओ 
शेष कर मान्थलिंथलि जमा दे कम्पिटर मानी डिफिकल्टी खुजे दिल्ली खुजेबा मानसिटी सार्च 
CPC बोरो करें दें, trending टा बोरो करें दें, location टा हमारा बोरो करें दें, तब पर एक ने city टा बोरो करें दें, तब पर एक ने ranking difficultly advertiser, advertiser टा बोरो करें दें एक ने advertiser home page estimate running, तब ये वाले के हम select करें select टा एक बोल करें, अरे जब वो शुंदर देखा जाए, तो font size टा एक तो बढ़िया दें, ऐसा के बोल करें दें তারপর এখান থেকে কালারিং করে দেই কালারিং পুরো কেমন মাঝামাঝি করে দেই দিয়ে দিলাম এখন আমরা এই যে যতগুলো কাজ করব এই যতগুলো কাদের কিওয়ার্ডের নাম দেব মনে করুন বাইরে আমাদের দিলো ব্যাক পেইন ব্যাক পেইন আমরা এখন এই ব্যাক পেইনের মাল্টি সার্চ বের করব ব্যাক পেইনের কম্পিটিশন বের করব ব্যাক পেইনের সিপিসি বের করব ব্যাক পেইনের ট্রেন্ডিংটা বের করব ব্যাক পেইনের লোকেশনটা বের করব ব্যাক পেইনের আচ্ছা এটাকে একটু বড় করে দেই ব্যাক পেনের সিটিআর বের করব ব্যাক পেনের র‍্যাংকিং ডিফিকাল্টি বের করব ব্যাক পেনের অ্যাডভারটাইজার ব্যবহার করব খুঁজে বের করব ব্যাক পেনের হোম পেজ বের করব এবং ব্যাক পেনের স্টিমলি আমি একটা খুঁজে বের করব প্রত্যেকটা জিনিস ওকে তো আমরা কাজ শুরু করে দেই তো আমাদের মেইন কিওয়ার্ড হচ্ছে ব্যাক পেন আমাদের মেইন কিওয়ার্ড হচ্ছে ব্যাক পেন যেটা আমাদের বাইরে দিয়েছে এই ব্যাক পেনের সমস্ত ইনফরমেশন আমরা খুঁজে বের করব একটা কিওয়ার্ডের সমস্ত ইনফরমেশন বের করতে পারলে আমরা প্রত্যেকটা জিনিস খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবো सर्वप्रथमशन देखा गुगल ट्रांड तो हम जस्ट गूगल ट्रेंड पे क्लिक करें, तो गूगल ट्रेंड पे क्लिक करो और हमारे सामने एक टा गूगल एक टा ट्रेंडर ऑप्शन चला आज पे ये देखों एक्सप्लोर फॉर द वर्ल्ड इन इन सर्चिंग, तो हमारे जो जो कीवर्ड टा था बे, वो एक कीवर्ड टा हम लेखने पेस्ट करते पर बो, वो एक कीवर्ड टा हम लेखने द term of a topic so just amra ekhane test kore dei test korar khetre amra ekhane search kori ekpor dekhun search korar khetre ekta jinish dekhun ekhane apnar location ache apni kon jaygay chaichen united states chaichen naki afghanistan island island tarpor albania tarpor algeria je country chan na keno byar je desher bolben oi desher apni ki korte parben ei jinish gula khuje ber korte parben to bolbo byar amake bolle united states select korlam tarpor ekhane search di ami ami ekhane search korlam तो देखों सास को रखें थे ये देखों एक ने एक ने ऐसे इमेज स्टेट एक ने ऐसे इमेज स्टेट तो देखों हमारे कहने सास को लम तो देखों पौधे दिन एक ने टाइपिंग की की होती है पौधे दिन टाइपिंग एक ने एक ने एक ने कास्ट करते से पौधे दिन टाइपिंग एक ने आस्ते से ये देखों पौधे दिन उन्होंने बोई चोरा� এই যে বাইরে আমাদের যে কিওয়ার্ড দিলো এই কিওয়ার্ডের কম্পিটিশন হচ্ছে হাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন যদি আমরা যদি সার্চ দেই মনে করি আমরা যদি এখানে যদি সার্চ দেই অনলাইন আর্নিং টিপস আমরা যদি এখানে সার্চ দেই অনলাইন আর্নিং টিপস কোথায় আমরা যদি একটু বেকে যাই দেখি কি আমরা যদি এখানে সার্চ করি অনলাইন আর্নিং টিপস অনলাইন আর্নিং টিপস আমরা অনলাইন আর্নিং টিপস লিখে সার্চ করি কোথায় ইউনাইটেড স্টেটের জন্য অনলাইন আনালিটিক্স থেকে আমরা সার্চ করি তো দেখুন এই অনলাইন আনালিটিক্স থেকে সার্চ করার ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কোনো ট্রাফিক দেখা যাচ্ছে তার মানে আমাদের অনলাইন আনালিটিক্স এর কিওয়ার্ড ইউনাইটেড স্টেটের একদম কম্পিটিটর একদম লো মানে আপনারা কম্পিটিটর যাই হোক না কেন আপনি এখানে বারকে দিয়ে দিবেন আমি আগে বলছি যে কম্পিটিটর মিডিয়াম এবং হাই হলে আমরা বারকে সাজেস্ট করতে পারি কিন্তু লো হলে আমরা কখনোই এই কিওয়ার্ড দিয়ে বারকে সাজেস্ট করতে পারি না ওকে তো আমাদের কিওয়ার্ড আছে ব্যাক পেইন আমরা যদি ব্যাক পেইন লিখে এখানে সার্চ করি ব্যাক পেইন আমরা ব্যাক পেইন লিখে সার্চ করি ততক্ষণ ব্যাক পেইন লিখে সার্চ করার পরে আমাদের এখানে ট্রাফিক জেনারেট হচ্ছে আমাদের এখানে ট্রাফিক জেনারেট হচ্ছে এই রেজাল্টটা আমাদেরকে দেখাচ্ছে 12 মাসের এই রেজাল্টটা দেখাচ্ছে আমাদের 12 মাসের সেটা কিন্তু আমরা এখান থেকে যদি পেস্ট এখানে এখান থেকে যদি আমরা যদি 7 দিনের রেজাল্ট এই কয়েক ঘন্টা যদি রেজাল্ট দেখতে চাই বা 4 ঘন্টা যদি রেজাল্ট দেখতে চাই বা এক দিনের রেজাল্ট দেখতে চাই সেটা কিন্তু আমরা এক দিনের রেজাল্টে যদি ক্লিক করি আমরা এক দিনের রেজাল্ট এখানে দেখতে পাবো এই দেখুন এক দিনের রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার যদি আমরা যদি এখানে যদি করে দেই মনে করুন এখানে যদি আমরা 90 দিনের রেজাল্ট যদি দেখতে চাই 90 দিনে কতজন মানুষ এখানে সার্চ দিচ্ছে আমরা 90 দিনে এখানে রেজাল্ট দেখতে পাবো 
আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা এখানে প্যাস 90 ডেজ আমরা করে দিলাম তো আমরা 90 দিন এখন রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি তারপর আছে এখানে দেখুন অল ক্যাটাগরি আমরা যদি অল ক্যাটাগরি সিলেক্ট করি আপনি যে ক্যাটাগরি চাইবেন আপনি যে ক্যাটাগরি দেখতে চাইবেন তো আমাদের এই ব্যাক পেইন্টটা হচ্ছে জে रिलेटेड আমাদের ব্যাক পেইন্টটা যে আমাদের এই কিওয়ার্ডটা জে रिलेटेड হবে ওই रिलेटेड আপনি আপনি কি করতে হবে এখানে এখানে ক্যাটাগরি চার্জ দিতে হবে মনে করেন যে ব্যাক পেইন্ট জিনিসটা আসলে কি সেই জিনিসটা আমরা আসলে জানি না এই যে ব্যাক পেইন্টটা ব্যাক পেইন্টটা কোন ধরনের কি বা কি আসল বিষয় বা এই ব্যাক পেইন্টে কি হয় বা কি আসল বা কোন ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে সেই জিনিসটা আমরা জানি না আমরা যদি গুগলে যাই আমরা যদি এখান থেকে যদি গুগলে যাই গুগলে যদি আমরা এখানে যদি সার্চ করি ব্যাক পেইন আমরা যদি ব্যাক পেইন লিখে সার্চ করি সার্চ করার ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে যদি ইমেজে যাই ইমেজে গেলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে ব্যাক পেইন জিনিসটা আসলে কি ততক্ষণ আমরা ব্যাক পেইন দেখতে পেলাম তার মানে তার মানে হচ্ছে কোমরের ব্যথা ব্যথাকে বলা হয় ব্যাক পেইন মানে কোমরের যে ব্যথাটা আছে কোমরের যে ব্যথাটা আছে ওই ব্যথাটা ব্যথাকে বলা হয় ব্যাক পেইন এখন আমরা আমাদের অনেক ভালো করে আমরা কি করতে পারবো আমাদের ক্যাটাগরিটা বেছে নিতে পারবো আমরা যদি আমাদের যদি ক্যাটাগরিতে যদি যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখি যে আসলে আসলে ব্যাক পেইন ব্যাক কোমরের ব্যথা নিয়ে কোনো কিছু আছে কিনা আমরা একটু দেখি এখানে তো কোমরের যে ব্যথাটা আছে এটা হচ্ছে হেলথ रिलेटेड হতে পারে তো আমরা জাস্ট এখান থেকে আপাতত হেলথটা নিয়ে নিলাম হেলথ হেলথ জনিত প্রোডাক্ট আমরা হেলথ আনি হেলথ নিয়ে নিলাম এরপর আছে দেখুন ওয়েব রিসার্চ তো আমরা যদি ওয়েব সার্চে যদি ক্লিক করি এখানে আছে দেখুন ইমেজ সার্চ বা নিউজ সার্চ গুগল শপিং ইউটিউব সার্চ মানে এই যে ব্যাক পেইন্টটা এই ব্যাক পেইন্টে আপনি কোন কিসের জন্য নিচ্ছেন এই যে ব্যাক পেইন্টটা হচ্ছে আমাদের একটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডটা আপনি কিসের ব্যবহার করবেন আপনি ওয়েব রিসার্চের জন্য ব্যবহার করবেন নাকি ইমেজ রিসার্চের জন্য ব্যবহার করবেন নাকি নিউজ রিসার্চের জন্য ব্যবহার করবেন নাকি গুগল শপিং এর জন্য ব্যবহার করবেন নাকি ইউটিউব সার্চের জন্য ব্যবহার করবেন ইউটিউবের জন্য যদি হয় আপনি যদি আপনার ইউটিউবের জন্য ব্যাক পেইন্ট কিওয়ার্ড ইউজ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিবেন ইউটিউব আপনি যদি গুগল শপিং রিলেটেড যদি কোনো কিছু চান তাহলে গুগল শপিং নিউজ রিলেটেড আপনার এই ব্যাক পেইন্টটা যদি নিউজ रिलेटेड হয় সেই ক্ষেত্রে নিউজ সার্চ দিবেন আপনার ব্যাক পেইন্ট যদি আপনি ইমেজ সার্চের জন্য যদি করতে চান বা ইমেজ সার্চের জন্য আপনি আপনি কিওয়ার্ড নিতে চান সেই ক্ষেত্রে ইমেজ সার্চ করবেন আর আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য যদি চান আপনি যদি এই ব্যাক পেইন্টটা আপনার ওয়েবসাইটে ব্যবহার করবেন বা ভাবতেছেন সেই জন্য আপনি এখানে দিবেন ওয়েব সার্চ আর এইটা বাইরে আপনাকে বলে দিবে ক্যাটাগরি এবং এগুলা বাইরে আপনাকে বলে দিবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার দেখুন আমরা 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 আমাদের এই সবগুলো সেট করলাম এখান থেকে আমাদের সবগুলো সেট করলাম আমাদের ক্যাটাগরি দিলাম এবং আমাদের আমাদের এই জিনিসটা বা আমাদের কিওয়ার্ডটা কিসের মাধ্যমে সার্চ হবে বা কিসের মাধ্যমে সার্চিং এ আসার জন্য বা কিসের মাধ্যমে আমাদের সমস্ত ট্রেন্ডিং দেখাবে সেই জিনিসটা আমি এখানে সার্চ করলাম এখন যদি আমরা যদি এড দেখি তো দেখুন এখানে আমাদের ব্যাক পেইন নিয়ে এক যে 95 জন 80 জন হ্যাঁ তারপর 83 জন তারপর এখানে 100 জন তারপর এখানে 93 জন মানে প্রতিনিয়ত মানুষ এখানে সার্চ দিচ্ছে তার মানে আমাদের এই ব্যাক পেইনের কিওয়ার্ডটা বা আমাদের ব্যাক পেইনের কিওয়ার্ডটা হাই র‍্যাঙ্কিং এ আছে আমাদের এই ব্যাক পেইনের কিওয়ার্ডটা হাই র‍্যাঙ্কিং এ আছে তার মানে আমরা এই 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 কিওয়ার্ড নিয়ে বারকে সাজেস্ট করতে পারি তো আমি এখানে দিয়ে দিই মনে করুন আমাদের ব্যাক পেইন নিয়ে আমি যেখানে যদি লিখি কম্পিটিশন হুম কম্পিটিশন আমি এখানে এখানে দিয়ে দিলাম হাই আমাদের কম্পিটিশনটা হচ্ছে হাই তো আমরা নিজেই দেখতে পেলাম যে আমাদের কম্পিটিশন কি আমরা আমাদের কম্পিটিশন হচ্ছে হাই ঠিক আছে ওকে তারপরে দেখুন আমরা যদি একটু নিচে যাই ভাইয়া যদি বলে যে এই কিওয়ার্ড নিয়ে এই কিওয়ার্ড নিয়ে কোন কোন দেশ সার্চ দিচ্ছে বা এই কিওয়ার্ড নিয়ে কোন 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 দেশের মানুষের সার্চ দিচ্ছে আমাকে তাও তাও বলতে হবে আমরা যদি একটু নিচে যাই এই ব্যাক পেইন লিখে কোন কোন মানুষ আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের কোন 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 রাষ্ট্রের মানুষ সার্চ দিচ্ছে সেটা আপনি বের করতে পারবেন শুধু ইউনাইটেড স্টেটস তো আমরা কি লোকেশনটা সেট করলাম তো ইউনাইটেড স্টেট এখন যদি বাইরে যদি বলে যে ইউনাইটেড স্টেটের ভিতরে ব্যাক পেইন লিখে কোন রাষ্ট্র বেশি সার্চ দিচ্ছে বা रिजल्ट আর আছে 100 টা 100 টা রেজাল্ট এখানে দেখতে পাবেন এই দেখুন অনেকগুলো মানুষ মানে কোন কোন স্টেট মানে কত পার্সেন্ট সার্চ দিচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাবো এই দেখুন টেক্সাস সার্চ দিচ্ছে 72 জন হ্যাঁ নিউ মেক্সিকো 66 জন তো আমরা এভাবে বারকের যে বাই যদি বলে যে এই ব্যাক পেইন লিখে আমাদের ইউএস এর ভিতর কোন কোন স্টেট মানে কিভাবে কি সার্চ দিচ্ছে বা কতটা সার্চ দিচ
এই যে কিওয়ার্ড নিয়ে সে যে কাজ করবে এই কিওয়ার্ড নিয়ে তার ইউনাইটেড স্টেটের বা তার লন্ডনের বা তার কানাডার বা তার অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন মানুষ বা কোন কোন স্টেটের মানুষ সার্চ দেয় সেই জিনিসটা সে শুধু দেখতে চাইবে আর কোনো কিছু চাইবে না তো গুগল ট্রেন্ডিং এর মাধ্যমে আমরা আমরা কি পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি আমাদের এই ব্যাকপেনের কম্পিটিশন গুলা বা আমাদের ব্যাকপেনের সার্চ রেজাল্ট ভলিউমটা হাই আছে নাকি লো আছে নাকি মিডিয়াম আছে সেই জিনিসটা আমরা এখানে দেখতে পাবো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওকে এপরে যদি আমরা একটু নিচে যাই তো দেখুন এখানে আছে আমরা এখানে বাছাই করতে কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলাম তো দেখুন এখানে এপরে আছে দেখুন কিওয়ার্ড টাইটেরিয়া কিওয়ার্ড কিওয়ার্ড টাইটেরিয়া তো সাধারণত হচ্ছে এই যে এই যে কিওয়ার্ডটা মনে করুন এই যে কিওয়ার্ডটা মনে করুন যে ব্যাক পেন হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড এই কিওয়ার্ডের সমস্ত টাইটেরিয়া আমাকে খুঁজে দিতে হবে বাইরেতে টাইটেরিয়া বলতে এই যে এখানে আমি শীত রেডি করলাম এই যে যতগুলো শীত আমি এখানে সাজিয়ে দিলাম এই সমস্ত এই সমস্ত নাম হচ্ছে টাইটেরিয়া আর এই সমস্ত কিছু মিলেই হয় কিওয়ার্ড টাইটেরিয়া এই সমস্ত টাইটেরিয়া আমরা এখন খুঁজে দেবো এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্পাইফু স্পাইফু সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা স্পাইফু সফটওয়্যারের মাধ্যমে কি করতে পারবো আমরা স্পাইফু সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা এই টাইটেরিয়া গুলো খুঁজে দিতে পারবো ঠিক আছে ওকে তো দেখুন তার আগে তার আগে তার আগে আমরা একটা এই প্যারামিটার গুলো একটু বুঝি এই চারটি প্যারামিটার ফলো করতে হবে আপনি স্পাইফু ডট কমে কাজ করতে হলে বা আপনি একটা কিউআর নিয়ে যখন কাজ করবেন তখন এই চারটা প্যারামিটার আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ফলো করতে হবে তো চারটা কি প্যারামিটার কি প্রথমত হচ্ছে ক্লিক থ্রো রেট ক্লিক থ্রো রেট মানে সিটিয়ার মানে এই সিটিয়ারটা এই যে এখানে আমরা লিখলাম কোথায় এই সিটিয়ারটা এখানে যে লিখলাম এই সিটিয়ারটা এই সিটিয়ারটা কত হতে হবে সেটা আমাদের জানতে হবে এই সিটিয়ারটা কমসে কম টু পারসেন্ট হতে হবে মানে একদম লো হচ্ছে টু পারসেন্ট ডিফিকাল্টলি মানে এই যে আমাদের র্যাঙ্কিং যে ডিফিকাল্টলি যেটা আছে এই যে র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি এই যে র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি এটা কত হতে হবে তো র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি আমাদের হতে হবে ম্যাক্সিমাম সাইট একদম লো হচ্ছে সাইট মানে লো বলা যাচ্ছে না মানে ম্যাক্সিমাম বলা যাচ্ছে সাইট অর লেস মানে সাইট অথবা সাইটের কম সাইটের উপরে যেতে পারবেন না ক্লিক তো রেট আপনি উপরে যেতে পারবেন এবং র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি আপনি সাইটের নিচে থাকতে হবে আপনি সাইটের উপরে উঠতে পারবেন না মানে সাইটের নিচে যত আপনি নামতে পারেন সাইটের নিচে আপনি যত বান নিতে পারবেন কিন্তু সাইডের উপরে আপনি উঠতে পারবেন না এই জিনিসটা আপনাকে ফলো রাখতে হবে তারপর একটা অ্যাডভার্টাইজার মানে ম্যাক্সিমাম টেন অর মোর মানে একদম ম্যাক্সিমাম হচ্ছে দশ মানে অ্যাডভার্টাইজার একদম ম্যাক্সিমাম হচ্ছে দশ এবং দশের উর্ধ্বে যা পান তা নিতে পারবেন কিন্তু দশের নিচে আপনি নামতে পারবেন না চার নম্বর হচ্ছে হোম পেজ ইউর অ্যাকচুয়াল কম্পিটিটর আপনার আসল আপনার প্রতিযোগিতা ম্যাক্সিমাম থ্রি অর লেস মানে আপনার যে আসল যে প্রতিযোগিতা আছে এই প্রতিযোগিতার জন্য তিন অথবা তিনের কম হয় আপনার যে আসল যে প্রতিযোগিতা আছে মনে করুন একটা ওয়েবসাইট লিখে যদি আপনার সার্চ করবেন মনে করুন আমি এখানে ব্যাকপেন লিখে সার্চ করলাম আমি যদি অলে যদি ক্লিক করি আমি আমি যদি এই ব্যাকপেন লিখে সার্চ করলাম এই ব্যাকপেনের আন্ডারে আমাদের কম্পিউটার গুলা কতটা আছে মানে একদম আমাদের কম্পিউটার কতটা নিতে হবে আমাদের অ্যাকচুয়াল কম্পিউটার তিনজন মানে যেন তিনজন হয় ম্যাক্সিমাম তিনজন হয় এর উপরে গেলে আমরা নিতে পারবো না তো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম কম্পিউটার হচ্ছে এই যে দেখুন ব্যাকপেন এখানে ব্যাকপেন লিখে আছে আবার দেখুন এখানে আছে ব্যাকপেন লিখে আছে কিন্তু এরপরে আমাদের কোনো কি নেই ব্যাকপেন নেই এরপরে একটা আমাদের কোনো ব্যাকপেন নেই এরপরে আরেকটা আমরা ব্যাকপেন পাচ্ছি ব্যাকপেন পাচ্ছি এরপরে আমরা আর কোনো ব্যাকপেন পাচ্ছি না আচ্ছা দাঁড়ান এ হচ্ছে আমাদের একটা ব্যাকপেন ব্যাকপেন তারপরে এই হচ্ছে আমাদের একটা ব্যাকপেন আবার এখানে কিন্তু আমাদের ব্যাকপেন একটা স্টপ হয়ে গেছে তার মানে এই ব্যাকপেন এই ব্যাকপেন নিয়ে আমরা কি করতে পারবো কাজ করতে পারবো তো দেখুন এখানে এখানে বলাই হয়েছে যে হোম পেজ ইউর অ্যাকচুয়াল কম্পিউটার আর এখানে আমরা বুঝতে পারবো না এই জন্য যে কারণ আমাদের আমার এখানে একশোটা ইয়ে দেওয়া আছে কারণ আমি এখানে ইয়ে করে দিই দশটা করে দিই সার্চ সেটিংস এখান থেকে আমি ম্যাক্সিমাম যে অরিজিনাল যে সাইজটা সেই সাইজটা করে দিই করে দিয়ে আমি এটা সেভ করি তাহলে আপনারা সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন এবার ঠিক আছে আমরা যদি এখন সার্চ করি একটা দুইটা দুইটা তিনটা এই দেখুন তিনটা এই হচ্ছে একটা এই হচ্ছে দুইটা আবার এখানে এখানে মাঝে আর একটা ওয়েবসাইট চলে আসছে এই হচ্ছে একটা ঠিক আছে আর এগুলো হচ্ছে টপ স্টোরিজ 
নিচে গুলো না উপরে উপরে যেগুলো মানে টপ স্টোরেজ গুলো আমাদের ধরার কোনো প্রয়োজন নেই ঠিক আছে এখানে আছে লো ব্যাক পেইন লোয়ার ব্যাক পেইন এগুলো কিন্তু অন্য সাইডে চলে গেছে তো তার মানে আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন এই যে আমি আমি এখানে বললাম যে হোম পেজের ভিতরে আপনি ইওর অ্যাকচুয়াল কম্পিউটার আপনার আসল প্রতিযোগিতা ম্যাক্সিমাম যেন 3 হয় অথবা 3 এর কম হয় মানে এর উপরে আপনি যেতে পারবেন না এর উপরে আপনি যেতে পারবেন না ধরা যাক এখানে যদি আমরা যদি সার্চ করি মনে করি যে অনলাইন অনেক টিপস অনলাইন অনেক টিপস আমরা যদি অনলাইন অনেক টিপস থেকে যদি সার্চ করি সে ক্ষেত্রে দেখুন যে অনলাইন অনেক টিপস এর কি কি বিষয় আছে আমরা যদি অনলাইন অনেক টিপস থেকে সার্চ করি তাহলে যদি নিচে যাই তো দেখুন অনলাইন অনেক টিপস এর কি নেই কোনো প্রতিযোগিতা নেই অনলাইন অনেক টিপস এর কি নেই কোনো প্রতিযোগিতা নেই তার মানে এই অনলাইন অনেক টিপস আমরা বাইরে কি করতে পারবো এই কিবোর্ডটা সাজেস্ট করতে পারবো মানে এখানে এখানে বলা হচ্ছে কি যে আসল প্রতিযোগিতা যেন মানে 3 অথবা 3 এর কম হয় আসল প্রতিযোগিতা যেন 3 অথবা 3 এর কম হয় মানে হোম পেজের ভিতরে মানে এই যে আমরা প্রথম যে পেজটা পেলাম এই পেজটা আমাদের হোম পেজ হ্যাঁ 3 অথবা 3 এর কম হয় আমরা অলরেডি পেয়ে গেলাম আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে এখন আমরা stripeview.com এর কাজটা করতে পারবো তো আপনারা এই চারটি জিনিস ফলো করবেন তারা এই চারটি জিনিস ফলো করুন ফলো করলে আপনি কাজটা করতে পারবেন ওকে তো আমরা এই stripeview.com এ .com এ যাই আমরা stripeview.com টা কপি করি কপি করে stripeview.com টা আমরা ওপেন করি আমাদের এটা লোডিং হচ্ছে देखी सार्च कर समस्त इनफरमेशन जो इनफरमेशन आज समस्त इनफरमेशन पे गलम ठीक है एक क्षेत्र करते सर्वतो देखी যে মান্থলি সার্চ যে এই ব্যাক পেনের মান্থলি সার্চ কতটুকু সেই জিনিসটা আমাদেরকে নিতে হবে আমরা যদি সফটওয়্যারে যাই তো এই পাচ্ছে আমরা মান্থলি ভলিউম মানে মান্থলি ভলিউমটা হচ্ছে মান্থলি সার্চ তো আমরা মান্থলি সার্চটা কপি করি আমরা মান্থলি সার্চটা কপি করি কপি করে জাস্ট আমরা এখানে পেস্ট করে দেই মান্থলি সার্চের জায়গায় আমরা একটা পেস্ট করে দেই দিলাম এরপর আমাদের প্রয়োজন কি সিপিসি মানে কস্ট পার ক্লিক আমরা সিপিসিটা একটু নেই কস্ট পার ক্লিক আমরা একটু নিচে যাই मुखस्त करते सब क्या करते हैं निलिक কপি করে এখানে আমরা পেস্ট করে দিই সিপিসি আমরা পেয়ে গেলাম এরপর আমাদের প্রয়োজন কি ট্রেন্ডিং তো আমরা একটু দেখি ট্রেন্ডিংটা ট্রেন্ডিং ট্রেন্ডিং
আচ্ছা একটু দাঁড়ান এখানে লোকেশন এবং ট্রেন্ডিং আচ্ছা এখানে আমাদের দিয়ে দিতে হবে এই যে কম্পিটিশনের জায়গায় আমরা এখানে হাই দিয়ে বলছি এখানে ট্রেন্ডিং এর জায়গায় আমাদেরকে হাই দিতে হবে ট্রেন্ডিং এর জায়গায় আমাদের হাই দিতে হবে তো ট্রেন্ডিং এর জায়গায় আমরা এখানে দিয়ে দিলাম হাই হাই ঠিক আছে এরপর আমাদের কি দিতে হবে কম্পিটিশন আমাদের এই যে এই যে এই যে ব্যাক পেইনের কম্পিটিশন কতটুকু আমরা যদি spyfood.com এ যাই আমরা এখানে আমাদের কম্পিটিশন পেয়ে যাব কম্পিটিশন কম্পিটিশন সার্চ ভলিউম কস্ট পার ক্লিক মান্থলি কস্ট অ্যাডভারটাইজার হোম পেজ কম্পিটিশন দ্য গো টু পে রিকমেন্ডেশন ওকে কম্পিটিশন আচ্ছা কম্পিটিশন টা একটু পড়ে নেই তো তার আগে আমরা একটু দেখি আমাদের আর কি নিয়ে যায় আমরা নিতে পারি আর লোকেশন তো লোকেশন কি আমরা আমরা লোকেশন লোকেশন কি লোকেশন আমরা 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 বের করেছিলাম এর মাধ্যমে এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে এই যে ট্রেন্ডিং এর মাধ্যমে কোথায় ট্রেন্ডিং এই ট্রেন্ডিং এর মাধ্যমে আমরা লোকেশনটা খুঁজে বের করেছিলাম এই যে আমরা লোকেশন দিয়েছিলাম ইউনাইটেড স্টেট ঠিক আছে আমরা লোকেশন দিয়েছিলাম ইউনাইটেড স্টেট সেটা আমরা এখানে লোকেশন দিয়ে দেই ইউনাইটেড ইউনাইটেড স্টেট ইউনাইটেড স্টেট ওকে এরপর আমরা আমরা আমাদের প্রয়োজন কি সিটিআর মানে ক্লিক থ্রো রেট আমরা যদি যাই আমাদের spyfood.com এ আমরা ক্লিক থ্রো রেট এখন বের করব তো ক্লিক throw it it clicks uh, click it and result mobile desktop ei hocche amader ei hocche amader click throw it ei je dekhun ei hocche amader paid clicks tar mane ei hocche amader click throw it to amra click throw it ta copy kori copy korlam copy kore just amra ekhane click throw rating er jaygay paste kore dilam okay er pore amader porjon ki ranking difficultly to amra jodi amra jodi ekhane jodi jai swipe pute jai amra jodi ekটু niche jai নিচে গেলে আমরা র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টি আমরা পেয়ে যাব র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি র্যাঙ্কিং আচ্ছা একটু উপরে দেখি স্টিমুলেট স্টিমুলেট ক্লিক আচ্ছা এখানে আছে ক্লিক পেড ডিফিকাল্টলি এই দেখুন র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি ডিফিকাল্টলি তো র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্ট হচ্ছে 98 তো আমরা এটা 98 টা কপি করলাম 98 টা কপি করলাম কপি করে আমরা জাস্ট এখানে পেস্ট করে দেই র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি জায়গা আমরা এটা পেস্ট করে দেই এরপর আমাদের প্রয়োজন কি অ্যাডভারটাইজার এরপর আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে অ্যাডভারটাইজার प्रयोजन আমাদের স্টিমুলেট যে আর্নিংটা আছে স্টিমুলেট আর্নিংটা পজন তো আমরা যদি একটু যদি নিচে যাই আমরা যদি spyfood.com এ যাই এখানে দেখুন সার্চ বলে আমরা পাচ্ছি তারপর মান্থলি কস্ট আমরা পাচ্ছি আমরা মান্থলি কস্ট পাচ্ছি কিন্তু আমাদের মান্থলি কস্ট কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের প্রয়োজন স্টিমুলেট আর্নিং মানে ডেইলি যে আর্নিংটা আছে এই আর্নিংটা আমাদের প্রয়োজন আমাদের যে ডেইলি যে একজন বায়ার এই যে নিয়ে ডেইলি কত ডলার আর্ন করতে পারবে সেটা আমাদের প্রয়োজন ঠিক আছে আমাদের ডেইলি আর্নিং এর প্রয়োজন তো কস্ট পার ক্লিক এর নাম আমরা পাচ্ছি এত ডলার এখানে এখানে কিন্তু আমাদের ডেইলি আর্নিংটা আমাদেরকে দেয় নাই আমরা একটু খুঁজি ডেইলি আর্নিং যদি না পাই তাহলে আমরা আমরা খুঁজে বের করতে পারবো আচ্ছা তো এখানে ডেইলি আর্নিং নেই আমরা একটু আমাদের শীটে যাই তো ডেইলি আর্নিংটা আমরা কিভাবে খুঁজে বের করব তো দেখুন এখানে যদি আমরা একটু নিচে যাই তো দেখুন স্টিমুলেট আর্নিং মানে আমাদের এই যে ডেইলি আর্নিংটা আমরা কিভাবে খুঁজে বের করব এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা আমাদের ডেইলি আর্নিংটা বের করতে পারবো smalltools.com অ্যাডসেন্স ক্যালকুলেটর এটার মাধ্যমে আমরা আমাদের ডেইলি আর্নিংটা বের করতে পারবো তো দেখুন আমরা যদি এটার উপরে যদি ক্লিক করি ক্লিক করে এই সাইডে যদি আমরা যাই এই সাইডে আমরা গেলাম যাওয়ার পর ওকে তো যাওয়ার যাওয়ার পর আমরা কি এখানে এখানে দেখুন আমরা আরেক সিস্টেমে বের করতে পারবো আমরা আরেক সিস্টেমে বের করতে পারবো মানে আমরা দুই সিস্টেমে আমাদের মান্থলি চার্জটা বের করতে পারবো ডেইলি আর্নিংটা বের করতে পারবো একটা হচ্ছে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আর আরেকটা হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে একটা হচ্ছে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আর একটা হচ্ছে আমরা নিজে থেকে ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে বের করতে পারবো ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা সফটওয়্যারের মাধ্যমে বের করি তারপর আমরা ক্যালকুলেটর করে কিভাবে বের করা যায় সেটা আমরা শিখবো ওকে তো আমরা স্মল টুলস স্মল টুলসে চলে আসলাম আসার পর আচ্ছা এখানে এলাক করে দেই এগুলো আমরা কেটে দেই ওকে তো আমরা একটু নিচে যাই এখান থেকে আমরা এখান থেকে একটু নিচে যাই তো দেখুন একটু নিচে আসার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ডেইলি পেজ ইমপ্রেশন সিটিআর ইন পার্সেন্ট তারপর কস্ট পার ক্লিক তো ডেইলি পেজ ইমপ্রেশন আপনার পেজে ডেইলি কতটা ইমপ্রেশন আসছে সেটা আপনি এখানে দিতে হবে তো ডেইলি পেজ ইমপ্রেশন আপনি কিভাবে পাবেন আপনি যদি স্টাইফুলতে যান তো আপনি ডেইলি পেজ ইনফরমেশন এখানে পেয়ে যাবেন 
আমি এখানে যাই একটু ডেইলি পেজ ইনফরমেশন মাসাস ভলিউম এখানে আমাদের কি বলছে ডেইলি পেজ ইমপ্রেশন মানে প্রতিদিন আপনার পেজে কতটা ইমপ্রেশন আসছে আচ্ছা এখানে আমরা একটু দেখি আমাদের সফটওয়্যারে ডেইলি পেজ ইনফরমেশন ডেইলি পেজ ইনফরমেশন কস্ট পার ক্লিক মান্থলি কস্ট সার্চ ভলিউম ওকে এটা হচ্ছে আমাদের সার্চ ভলিউম মানে প্রতিদিনের সার্চ ভলিউম এটা আমরা কপি করি এটা আমরা কপি করলাম কপি করে আমরা এখানে পেস্ট করে দিই এখানে ডেইলি পেজ ইমপ্রেশন আমরা এটা পেস্ট করে দিই এখানে আমরা পেস্ট করলাম এরপর হচ্ছে সিটিআর ইন পারসন তো আমরা যদি আমাদের শীটে যাই শীটে গেলে আমরা আমাদের সিটিআর দেখতে পাবো এটা এটা হচ্ছে আমাদের সিটিআর আমরা সিটিআরটা কপি করি সিটিআরটা কপি করলাম কপি করে আমরা সিটিআর এর জায়গায় এটা পেস্ট করে দেই আমাদের সিটিআর কোথায় এখানে সিটিআর ইন পার্সেন্টেজ আমরা পেস্ট করে দিলাম এরপর হচ্ছে কস্ট পার ক্লিক আমরা যদি আমাদের শীটে যাই শীটে গেলে আমরা আমাদের কস্ট পার ক্লিক পেয়ে যাব এই হচ্ছে আমাদের কস্ট পার ক্লিক কপি করলাম কপি করে আমরা এখানে পেস্ট করে দেই কস্ট পার ক্লিক দিলাম ঠিক আছে আমরা ডেইলি পেজ ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম তো ডেইলি পেজ ইনফরমেশন আমরা পেলাম skype.com এ এই যে সার্চ ভলিউম প্রতিদিন কতজন সার্চ দিচ্ছে এই ব্যাকলিংকে লিখে আমরা এখানে সার্চ করলাম ওকে তো দেখুন আমরা স্মল টুলস এর ভিতরে আমাদের ডেইলি পেজ ইমপ্রেশন দিলাম সিটিআর ইন পার্সেন্টেজ দিলাম কস্ট পার ক্লিক এখানে দিলাম তারপর একটু নিচে যাবেন যার পর জাস্ট ক্যালকুলেট আর্নিং এ ক্লিক করবেন ক্যালকুলেট আর্নিং এ আবার যদি ক্লিক করি তো আমাদের আর্নিংটা তারা খুঁজে বের করে দিবে তো দেখুন আমাদের আর্নিংটা তারা খুঁজে বের করে দিলো তো দেখুন ডেইলি আর্নিং মানে আমাদের এখানে ডেইলি আর্নিং দেখাচ্ছে এত এবং ক্লিক দেখাচ্ছে এত মানে প্রতিদিন এত ক্লিক আসবে এবং ডেইলি আর্নিং এত আসবে কিন্তু আসলে এত আর্নিং আসার কথা না এই ব্যাক পেন লিখে এতগুলো আর্নিং আসার কথা না ঠিক আছে মান্থলি এত আর্নিং আসবে এবং ইয়ারলি এত আর্নিং আসবে তো এত এত আর্নিং আসার কথা না আরো কম আসার কথা ঠিক আছে তো আমরা কি করবো সফটওয়্যার অনেক সময় অনেক সময় বল দেয় আমরা নিজে থেকে ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা খুঁজে বের করবো আমরা নিজে থেকে ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটার দিয়ে আমরা খুঁজে বের করবো তো দেখুন নিজে থেকে কিভাবে খুঁজে নিজে থেকে মেনুয়ালি যেগুলো কাজ করবেন এগুলো হচ্ছে সঠিক নিজে থেকে মেনুয়ালি যেগুলো কাজ করবেন এগুলো হচ্ছে সঠিক তো দেখুন আমরা যদি কিওয়ার্ডে যাই এখানে কি বলছে ইস্টিমেটেড আর্নিং জানতে হলে কিওয়ার্ডের নামকে মান্থলি সার্চ কে কিওয়ার্ডের নামকে তো মনে করুন কিওয়ার্ডের নাম কি আমাদের কিওয়ার্ডের নাম হচ্ছে এটা ব্যাক পেন হ্যাঁ কিওয়ার্ডের নামকে কি করতে হবে মান্থলি সার্চ কে মান্থলি সার্চ কে ত্রিশ দিয়ে বাক করতে হবে কিওয়ার্ডের নামকে মান্থলি সার্চ সার্চ কে মানে মান্থলি সার্চ কি তারপর যদি এখানে যদি যাই আমাদের এখানে মান্থলি সার্চ এনেছি কিনা আমরা একটু দেখি डेलि मालूम सठीक लोकल मंथली सार्च पेज इनफरमेशन अच्छा डेलिमेशन लिखे सार्च कर 
Google search for any search for daily page information. Like I'm a search for it. Can I make the key on the page information for Jackina? It's Jackina. Daily page information, information analytics, page information, Google Analytics, and click query. Napoleon, I'm a calculator. Did they have a mother? Show Shani. Data to Havana Impression and Google Analytics. I can make a sasquatch back pain. As a camera, yet today, Google Google keyword planner, Google keyword planner, yet with the key Google 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 keyword Google keyword planner, you can make a sasquatch. I can think of a Google Jeshuri, Google. I can ask for Google keyword. I'm a very portable. Google keyword planner. I'm a Java for another keyword. I'm a back pain. I'm a can start now to click query. I'm a key bet there for Tobe. I can a mother case. I can think of it for Tobe. Impression. I'm taking impression. I'm like an assess for I'm like an tools and settings. I can take tools and settings. Tools and settings. I'm going to take a keyword planner. No, go to the key. Could it? I'm going to click on it. Discover new keyword. American Amar Kiwata Pest Purdy, Tomada Kiwato Chiki, Mother Kiwato Che, Back Pen. Back Pen on a Back Pen Liki to Saskuri. Mother Pojanki, US Pojan, Tomaka Liki, the United States, United States, the Paganama Saskuri. The Tapo get result. Economic impression that the bubble. Got it. Pain that will get result. What planner? I shall make to be a jacon in the catchana. Now, our jack your planner is funny keyword. The button the back pain back pain. ক্যালকুলেট <laughs> Okay, can I say mobile desktop? Tap a paid click, tap it difficultly. Cost per monthly cost, search volume, advertiser home page. Okay, okay, age the home back pain. I can give you a space, I say, but then I'm going to the key back pain. A which am other key impression? A the home. I'm going to put you. I'm going to put you. I'm top Google ads by recommendation. Niche Batsi, back pain. Ticket say, Eight some other impression. Eight the impression six point nine six K. Tom at a copy curry. Sorry, two point nine six K. Tom at a copy curry. Copy curry, I'm just taking a pest for the. You can have a pest for the impression to make a pest for the. You did them. The but I can get the magic. I'm going to calculate curry. I'm a short exit a page of I'm going to calculate curry. Shake it. I'm a conjure result of Patsi. Daily earning auto. Click Ashby auto. Daily earning auto hobby, 
মান্থলি আর্নিং অত হবে এবং ইয়ারলি অত হবে মানে ডেইলি আমাদের এক ডলার করে ইনকাম হবে এই ব্যাকপেইন থেকে আমাদের ডেইলি এক ডলার করে ইনকাম হবে এবং মান্থলি ইনকাম হবে 30 ডলার এবং ইয়ারলি ইনকাম হবে 360 ডলার এখন যে রেজাল্টটা পাইছি একদম সঠিক আর এই ইমপ্রেশনটা আমরা পাচ্ছি কোথায় এখান থেকে স্পাই ফুল থেকে যদি আমরা যদি একটু নিচে নেমে যাই আমরা এখান থেকে যদি একটু নিচে নেমে যাই নিচে নামার পর আমরা এখানে এই দেখুন আমাদের রিলেটেড কিওয়ার্ডগুলো এখানে পাচ্ছি তার মানে এই ব্যাকপেইনটা হচ্ছে আমাদের এই দেখুন ব্যাকপেইন আমাদের বানান এবং এর বানানটা একদম সঠিক এবং ইমপ্রেশন আমরা এখানে খুঁজে পেলাম ইমপ্রেশনটা আমরা এখানে খুঁজে পেলাম খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি করলাম এখানে আমরা সার্চ করলাম আমরা এখানে সার্চ করলাম স্মল টুলসে সার্চ করলাম সার্চ করার ক্ষেত্রে আমরা কি পেলাম ডেইলি আর্নিং এক ডলার পেলাম এবং ক্লিক পাবো আমরা এত এতটা আর্নিং হবে এত ডলার এবং ক্লিক পাবো এতটা মান্থলি ইনকাম হবে এতটা এবং ক্লিক পাবো এতটা এবং ইয়ারলি ইনকাম হবে এত ডলার এবং ক্লিক পাবে এত ডলার তার মানে আমাদের ডেইলি আর্নিং এত পড়বে মানে এক ডলার ঠিক আছে তো আমরা এক ডলারকে কপি করি এক ডলারকে কপি করি কপি করে আমরা জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিই মানে আমরা এখানে এখানে কি দেবো ডেইলি আর্নিং দেবো এখানে আমরা এখানে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করার পর এখানে 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 আপনি ব্যাকেটে লিখে দিবেন ডেইলি ডেইলি আর্নিং ডেইলি আর্নিং ঠিক আছে এখন যদি বাইরে আপনাকে বলে যে আমার ডেইলি আর্নিং যদি এত হয় তাহলে আমার মাসিক ইনকাম কত হবে আপনি দিতে পারবেন যে মাসিক ইনকাম পড়বে তার তিরিশ ডলার এবং বাস্তবিক পড়বে তিনশো ছয়শো ডলার অনেক সহজ ক্যালকুলেট করে এরপর যদি ক্যালকুলেট করে যদি আপনারা বুঝতে না পারেন সেক্ষেত্রে আপনারা সহজভাবে আরো ভাবে দিতে পারবেন যে আপনি যদি নিজে থেকে যদি ক্যালকুলেট করে দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে কিওয়ার্ডের নামকে মান্থলি সার্চকে কিওয়ার্ডের নামের সাথে মান্থলি সার্চকে ত্রিশ দিয়ে ভাগ করে তারপর ত্রিশ দিয়ে ভাগ করবেন তারপর ত্রিশ দিয়ে ভাগ করার পর যে যেটা আসবে ওই রেজাল্টকে আবার তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে কিওয়ার্ডের এখানে কিওয়ার্ডের নামকে কিওয়ার্ডের নামকে বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে এই যে এখানে যে আমরা পেলাম যে ইমপ্রেশনটা এই যে ইমপ্রেশনটা এই যে ব্যাকপেনের যে ইমপ্রেশনটা এই ইমপ্রেশনটাকে কিওয়ার্ডের নাম বলতে এই ইমপ্রেশন ঠিক আছে কিওয়ার্ডের নাম বলতে এখানে ইমপ্রেশন এই ইমপ্রেশনটাকে আপনাকে কি করতে হবে ইমপ্রেশনটাকে আপনাকে এই যে মান্থলি সার্চ মান্থলি সার্চকে ত্রিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে ঠিক আছে মান্থলি সার্চ দিয়ে তো আমরা এই যে ইমপ্রেশনটা আছে এই ইমপ্রেশনটাকে কোথায় এই ইমপ্রেশনটাকে মান্থলি সার্চ দিয়ে আমরা ভাগ করবো তো আমাদের মান্থলি সার্চটা আমরা এখানে পাচ্ছি এই দেখুন কোথায় क्योंकुलेटर क्या বাগ করতে হবে কিসের মাধ্যমে আমাদেরকে মান্থলি সার্চ এর মাধ্যমে তো আমাদের মান্থলি সার্চ কত এ হচ্ছে আমাদের মান্থলি সার্চ ঠিক আছে আমাদের মান্থলি সার্চ দিয়ে বাগ করি আমরা আমরা মান্থলি সার্চ কে বাগ করি তো এখানে আমরা দিয়ে দিই 1 2 3 1 2 3 তারপর এখানে 3 টা 0 হুম 3 টা 0 ঠিক আছে আমি এটাকে বাগ করলাম তো বাগ করার পর যে রেজাল্ট আসবে বাগ করার পর যে রেজাল্ট আসবে मालती तीन दिए बाग करते तीन दिए बाग करी तीन ठीक है तो देखो पासी 
प्रथम जो कर लिखभे करते मेजिस्टिक ठीक कत आ सिमिलर कीवर्ड तो हम रखने कंपटीशन पाची ना तो हम जस्ट की पड़ी हम रख गूगल सर्च करें हम रख गूगल चले जाएं गूगल जॉब पर एक नंबर सर्च दे एक नंबर सर्च दे कंपटीशन सॉरी कंपटीशन ना रखने सर्च करो बैक पेन बैक पेन अपना जब बाहर जब कीवर्ड दिवे वो कीवर्ड ही करने सर्च कर बैन बैक पेन चलेटिंग ठीक है 
হচ্ছে মাল্টি সার্চ এ হচ্ছে কম্পিটিশন এ হচ্ছে সিপিসি আর এ হচ্ছে আপনার ট্যান্ডিং ঠিক আছে ট্যান্ডিং এ হচ্ছে আপনার লোকেশন এ হচ্ছে আপনার সিটিয়ার হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এ হচ্ছে আপনার র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি এ হচ্ছে আপনার অ্যাডভার্টাইজার এ হচ্ছে আপনার হোম পেজ এবং এ হচ্ছে আপনার স্টিমেটেড আর্নিং এ হচ্ছে কিওয়ার্ড রিসার্চের বিষয় আসে তো আমরা আর একটু দেখি আর কি কি আমরা আমাদের আছে সবকিছু শেষ হয়েছে কিনা মাল্টি সার্চ আমরা বের করলাম কম্পিটিটিভ আমরা বের করলাম ঠিক আছে কম্পিটিটিভ আমরা বের করলাম এবং আমরা এখানে কি কি বের করলাম আর সবগুলো বের করে দিলাম ওকে আবার আপনি এখানে এখানে দিতে পারেন মনে করুন আপনি এখানে এই যে সংখ্যাগুলো আছে মনে করুন আপনি এই যে সংখ্যাগুলো আছে আপনি চাচ্ছেন এই এই যে সংখ্যাগুলো আছে ধরুন এই যে সংখ্যাগুলো আছে কম্পিটিশন আছে আপনি চাচ্ছেন এই সংখ্যা না দিয়ে আপনি কি করতেন হাই দিতেন হ্যাঁ আপনি আপনি হাই দিতে পারবেন এখানে আপনি চাইলে এখানে হাই দিতে পারবেন মনে করুন এই যে অনেকগুলো সংখ্যা আছে এখন বায়ার কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে মানে বুঝবে না যে এটা হাই না লো আপনি এখানে হাই দিতে পারবেন এখানে হাই লিখে দিতে পারেন আবার ট্রেনিং এর বদলে আপনি এখানে হাই না দিয়ে আপনি ট্রেনিংটা সঠিক যে ট্রেনিংটা আছে ট্রেনিংটা দিতে পারেন তাহলে যদি ট্রেনিং এ যাই এই ব্যাক পেনে যদি আমরা যদি ট্রেনিং এ যাই তারপর এখানে ট্রেনিংটা পাবো একটু মানে এই ট্রেনিংটা কি ধরনের আমরা ট্রেনিংটা এখানে পাবো দাঁড়াও ট্রেনিং এখানে এখানে আমরা ট্রেনিংটা পাবো দাঁড়াও স্টিমুলেট ওভার এখানে আমাদের খুঁজ খুঁজলাম ট্রেনিংটা পেয়ে যাব ট্রেনিং রিসার্চ এই দেখুন ট্রেনিং সার্চ তারপর ট্রেনিং সার্চ যদি ক্লিক করি আমরা ট্রেনিংটা পেয়ে যাব দাঁড়াও ফিলিস সার্চ ট্রেনিং ট্রেনিং এখানে একটু খুঁজলে আমরা পেয়ে যাব trending search trending eto trending subscriber home amra home ekta dekhi mekhan likhe search kori back pain back pain likhe amra search kori compare trending ha trending trending to kintu amra high amra chaile trending to high dite parbo ekhane apnar trending to kore dilam high thik ache এখানে আপনি ট্রেনিং এ যখন আসবেন তখন ট্রেনিংটা এখানে আপনি দেখবেন যে এইগুলো দেখবেন এগুলো হাই নাকি লো আপনি এগুলো দেখবেন যদি দেখেন যে প্রতিদিন এখানে যদি প্রতিদিন যদি আপনার ভিউ হয় বা প্রতিদিন যদি ভিজিটর আসে তাহলে এই ট্রেনিংটা হাই ঠিক আছে এই যখন প্রতিদিন যদি ভিজিটর আসে প্রতিদিন হাই এখানে আপনি এখানে আপনি সবগুলো দেখতে পাবেন ঠিক আছে আর আমি এখানে একটা সাইডে গেলাম যদি এখানে হাই লিখে রাখতো তাহলে ভালো হতো বাট এখানে দেয় নাই বাট আমরা এখান থেকে আমাদের যেটা হাই না লো আমরা দেখতে পাবো তো প্রতিদিন যদি এখানে যদি ভিজিট আসে তাহলে অবশ্যই আমাদের আমাদের এই এই কিওয়ার্ডটা অনেক হাই লেভেল আছে সেই কারণে প্রতিদিন এখানে ভিজিট আসতেছে ঠিক আছে তো দেখুন আমরা এখানে পেলাম আবার আপনি যদি চান এখানে কম্পিট কম্পিটিশন হাই না হাই না দিয়ে আপনি যে সংখ্যাটা আছে ওই সংখ্যাটা দিবেন তাও আপনি এখানে পারবেন বাট বায়ারকে হাই লিখে দেবেন যাতে বায়ার বুঝতে পারে তো তখন আমাদের কিওয়ার্ডের নাম হচ্ছে ব্যাক পেইন মাতি সার্চ হচ্ছে এত কম্পিটিশন হচ্ছে হাই সিবিসি হচ্ছে টু পয়েন্ট এত আর ট্রেন্ডিং হচ্ছে হাই লোকেশন হচ্ছে আমরা কোন লোকেশনে সার্চ দিয়েছিলাম ইউনাইটেড স্টেট সিটিআর হচ্ছে ষোলো পার্সেন্ট র্যাঙ্কিং ডিফিকাল্টলি আটানব্বই অ্যাডভার্টাইজার হচ্ছে বারো হোম পেজ জিরো এবং স্টিমেট আর্নিং ডেইলি আর্নিং মানে আমাদের প্রতিদিন আর্নিং হবে এই কিওয়ার্ডে যদি কেউ সার্চ করে প্রতিদিন আর্নিং হবে আমাদের এক ডলার মানে এক একটা ক্লিকে এখন কত হচ্ছে যে স্যার এই ওয়েবসাইটে যদি একশো জন মানুষ যদি ভিজিট করে তাহলে কি আমরা এক ডলার ইনকাম করবো যে না একজন মানুষ যদি ক্লিক করে তাহলে এক ডলার এখন দশজন মানুষ ক্লিক করলে দশ ডলার বিশ জন মানুষ ক্লিক করলে বিশ ডলার মানে একটা জাস্ট একজন মানুষের উদাহরণ আমি এখানে দিলাম মানে স্টিমেটেড আর্নিংটা একজন মানুষের একটা ক্লিকের উদাহরণ আমি এখানে দিলাম মানে একটা ক্লিকে এক ডলার ঠিক আছে এখন যদি বাইরে যদি আপনাকে বলে যে মান্থলি দেন আপনি মান্থলি মান্থলি দিতে পারবেন এখান থেকে আপনি স্পাইপের মাধ্যমে মান্থলি দিতে পারবেন এই দোকান এখানে দেয়া আছে কোথায় কারণ এখানে আপনি মান্থলি দিতে পারবেন কোথায় এডসেন্স এই দেখুন এর মাধ্যমে কালকুলেশন আর্নিং এর মাধ্যমে আপনি মান্থলি দিতে পারবেন जिज्ञास
সহজ না করতে একটু বলেন আমাকে সহজ স্যার একটা দুটো করলে সহজ হয়ে যাবে আচ্ছা আজকে ক্লাস হ্যালো স্যার আমি হ্যালো স্যার কি বলেন স্যার আমি ক্লাসটা করতে পারি না আমার কারেন্ট ছিল না আমি এখন ভিডিওটা ইউটিউবে পাবো অবশ্যই ইউটিউবে পাবেন স্যার সিটটা কি আলাদা করে দেবেন স্যার হ্যালো স্যার সিটটা আলাদা করে দেবেন নাকি স্যার অবশ্যই আলাদা করে দেব थकलो হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার আজকে কি নিয়ে ক্লাস হলো স্যার আমি তো জানি না স্যার আচ্ছা আপনাদের জানার কোনো প্রয়োজন নেই নতুনদের জানার কোনো প্রয়োজন আচ্ছা এই ক্লাসটা যাদের ক্লাস আছে তারা কি এই ক্লাসটা বুঝতে পারবেন হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি স্যার স্যার পারবো স্যার ক্লাস নিয়ে কারো কি কোনো क्वेश्चन আছে তাহলে আমাকে করতে পারেন স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আসসালাম স্যার স্যার এই ট্রেন্ডিং এটা দিলেন তো ভিডিওটা আমি খুঁজছিলাম স্যার मुखना